Und im Gadget des Tages haben wir heute eine Neuheit für Sie. Ich kenne Sie auch noch nicht. Ralf hat Sie mitgebracht. Ganz, ganz klein und soll irgendwas mit Bluetooth zu tun haben, hat er mir vor der Sendung kurz noch erzählt. Ralf, was hast du denn da für uns? Was kann denn dieser kleine Kasten? Also dieses kleine Kästchen, was ich hier in der Hand habe, was ja so nicht mal so groß ist wie ein Finger, das kann mir viel Geld sparen. Denn damit mache ich ältere Geräte, also Audio-Geräte, mache ich Bluetooth-fähig. Und zwar die Audioübertragung. Jetzt hat, haben Sie vielleicht eine teure Stereoanlage zu Hause oder auch im Auto, aber die ist nicht Bluetooth-fähig und jetzt kommt allfurz jemand mit einem Bluetooth-Gerät und will es verbinden. Dann stecken Sie das ein. Einmal als Empfänger. Damit empfangen Sie zum Beispiel Dateien. Das wäre jetzt interessant im Auto. Und dann drückt man einfach nur die Richtung ein, die man will. Wir sehen hier zwei Beschriftungen, R, R und T. R heißt Receiver, also empfangen und Transmit ist senden. Jetzt angenommen, ich habe es im Auto, ja, dann gehe ich jetzt ganz einfach auf den AUX-Anschluss, das ist ein Klinkeranschluss, gehe ich hier rein, drücke hier auf Empfangen, ja, äh, Entschuldigung, Receive, Empfangen und damit mache ich mein Autoradio Bluetooth-fähig. Jetzt gehen wir aber mal heim und da ist es vielleicht noch wichtiger. Da müssen wir jetzt zum Beispiel das Ganze als Bluetooth-Empfänger wieder nehmen auf meine Stereoanlage, die alles hat, bloß kein Bluetooth. Dann, und die Kabel, die ich Ihnen zeige, sind übrigens im Lieferumfang in, äh, äh, hier, sind ganz einfach im Lieferumfang enthalten. Dann nehme ich das andere Kabel, das ist Klinke auf Stereo Change. Ich gehe jetzt also in dem Fall auf Empfangen. Wenn ich Dateien empfangen will, gehe in einen freien Eingang. Da gibt es ja bei vielen Stereoanlagen den AUX-Eingang. Und jetzt ist meine Stereoanlage Bluetooth-fähig. Ohne Aufwand. Das geht innerhalb von fünf Sekunden jetzt verbinden per Bluetooth. So, jetzt kommen wir aber zur anderen Richtung. Senden. Das ist nämlich auch wichtig. Du möchtest, du hast richtig tolle Bluetooth-Kopfhörer zu Hause und möchtest Musik oder den Fernsehton über Bluetooth-Lautsprecher oh ja, hören. Idee. Jetzt ja. gehen wir wieder, jetzt müssen wir das Kabel wieder wechseln. In dem Fall, jetzt gehen wir auf äh, äh, Senden. Ja? Also auf Transmit, auf T. Drücken das hier wieder rein, Klinkekabel, gehen jetzt auf den Kopfhörereingang. Und jetzt wird das, was wohl über den Kopfhörer normalerweise in den Kopfhörer geht, hier auf mein Bluetooth-Signal praktisch übertragen. Und jetzt haben wir die Bluetooth-Kopfhörer. Und die kannst du jetzt an jedes Audiogerät anschließen, das einen Kopfhörerausgang hat. Du kannst das zum Beispiel jetzt auch, könntest du auch an dein Smartphone anschließen, das würde mhm. gehen. Du kannst es an Fernseher anschließen. Du kannst es an deine Stereoanlage, die nicht Bluetooth-fähig ist, anschließen. Also dieses kleine Gerät vermag in beide Richtungen, als Sender und als Empfänger, Geräte Bluetooth-tauglich zu machen, die nicht, nicht Bluetooth-tauglich sind. Unglaublich einfach zu bedienen. Wir haben den Bluetooth-Knopf, damit koppeln wir bzw. aktivieren wir. Wir haben hier zwei Knöpfe, muss ich wieder so rumdrehen. Also einmal T wie Transmit, R wie Receive, also empfangen und senden. Und wir haben hier vorne zwei Anschlüsse. Einmal die Klinke. Das Klinkekabel, da haben wir die Anschlüsse auf Klinke oder auf Stereo Cinch. Und das hier ist für das Ladekabel. Hier ist auch ein Akku drin. Also ich kann das über Direktstrom, über Netzteil betreiben. Oder ich lade einfach den Akku auf. Da haben wir eine Akkulaufzeit von diesem Gerät auch von ebenfalls acht Stunden. Also das ist für mich ein wahres Wundergerät. Wer sich schon mal zu Hause überlegt hat, im, äh, zu Hause im Wohnzimmer, die Stereoanlage rauszuschmeißen und eine Bluetooth-fähige Stereoanlage mit Senden und Empfangen zu kaufen, ja, der braucht das nicht. Der behält seine und schließt einfach dieses Gerät an. Wer im Auto drüber nachgedacht hat, sagt, Mensch, alles hat jetzt Bluetooth-Autoradios. Ich habe keins, ich werfe das teure Autoradio raus und kaufe mir ein neues. Nein, kaufen Sie sich diesen Bluetooth-Sender und Empfänger, stöpseln Sie ihn ein in den AUX-Eingang und mit diesem Einstecken ist Ihr Autoradio Bluetooth-fähig. Das wunderbare Autoradio kann im Auto bleiben. Und Sie haben nur genau eine Minute gebraucht zur Installation. Und schon haben Sie Ihr Audiogerät Bluetooth-fähig gemacht. Nochmal in beide Richtungen und auch am Fernseher ist das schön. Ja, also nicht etwa für viele hundert Euro eine neue Stereoanlage oder ein Autoradio kaufen. Einfach für 28,41 Euro unsere ZX1545. Viel Spaß.